ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಮಹಾಭಾರತ ಕಥಾಮೃತಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ ಗೆಳೆಯರೇ ದ್ರೋಣರಿಂದ ತಿರಸ್ಕೃತಗೊಂಡಿದ್ದ ಕರ್ಣನ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಅವಮಾನದ ಬೆಂಕಿ ಧಗಧಗಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಅವನು ಹಠಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದ ದ್ರೋಣ ಕೊಡಲಾಗದ್ದನ್ನ ಅವರಿಗಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಗುರುವಿನಿಂದ ಪಡೆಯುವ ಹಠ ಅದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆ ಹಾಗೂ ಅವಮಾನ ಎರಡರ ಪರಿಣಾಮ ಹುಟ್ಟುವ ಹಠ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಸಾಧಿಸಲೇಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸುತ್ತೆ ಹೇಗಾದರೂ ಸರಿ ಶತಾಯ ಅಗತಾಯ ತನಗೆ ಬೇಕಾದ್ದನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಛಲ ಹುಟ್ಟುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮನುಷ್ಯ ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಯಾವ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದರೂ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ಣನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿದ್ದದ್ದು ಅದೇ ಹಠ ಹೀಗಾಗಿನೇ ವಸುಷೇನ ಕರ್ಣ ಸೀದಾ ಪರಶುರಾಮರ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ವಿದ್ಯಾಂದೇಹಿ ವಿದ್ಯಾಂದೇಹಿ ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಇನ್ನು ಈ ರೇಣುಕಾ ತನೆಯ ಕ್ಷತ್ರಿಯರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನ ಧಾರೆ ಎರೆಯೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಹಾಗಂತ ಸೂತ ಕುಲದವನಿಗೆ ಕಲಿಸುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅವರ ನಿಲುವು ಏನಾಗಿತ್ತೋ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ಣ ಸೂತನಾಗಿದ್ದ ಕಾರಣಕ್ಕೇನೆ ಅವನಿಗೆ ವಿದ್ಯೆ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೆಲವರು ವಾದ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಅವತ್ತಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನನ್ನ ಹೊರತುಪಡಿಸಿದ್ರೆ ಮಿಕ್ಕೆಲ್ಲರೂ ಶಸ್ತ್ರವಿದ್ಯೆಯನ್ನ ಕಲಿತಾ ಇದ್ರು ಹಾಗಂತ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಿಗೆ ಕೂಡ ಅದು ನಿಷಿದ್ಧ ಏನಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಶಸ್ತ್ರದ ಆಯ್ಕೆ ಅವನಿಗಿತ್ತು ಉಳಿದ ಹಾಗೆ ಉನ್ನತ ಪರಿಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅವರವರ ಕುಲಕಸಬುಗಳನ್ನು ಕಲಿಯುವ ಪರಿಪಾಠ ಅವತ್ತಿತ್ತೇ ಹೊರತು ಜಾತಿಯ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಯಾರಿಗೋ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸ್ತಿದ್ರು ಅನ್ನೋದು ಸರಿಯಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ತೀರಾ ಸಂಕುಚಿತಗೊಂಡು ಅದು ಶಾಪವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದ್ದು ಗುಪ್ತರ ಕಾಲದ ನಂತರನೇ ಹೀಗಾಗಿ ಕರ್ಣ ಜಾತಿಯ ಕಾರಣದಿಂದ ಅಥವಾ ಸೂತ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣದಿಂದ ಎಲ್ಲೂ ತಿರಸ್ಕೃತಗೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ ಸೂತ ಅನ್ನೋದು ಅವತ್ತಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಳದರ್ಜೆ ಕೂಡ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ತು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಅರ್ಜುನನಿಗಾಗಿ ಸೂತ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ರಥದ ಸಾರಥ್ಯವನ್ನು ಯಾಕೆ ವಹಿಸ್ತಿದ್ದ ಹೀಗಾಗಿ ಕರ್ಣ ಆಚಾರ್ಯ ದ್ರೋಣರ ಬಳಿ ವಿದ್ಯೆ ಅಪೇಕ್ಷಿಸೋ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಶಸ್ತ್ರವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲೂ ಬಿಲ್ವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪರಿಣತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಅವನು ಕೇಳಿದ್ದು ಉನ್ನತವಾದ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಮ್ಮೆದುರು ವಿದ್ಯೆ ಬಯಸಿ ಬಂದ ಶಿಷ್ಯನ ಉತ್ಸಾಹ ಶಸ್ತ್ರವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಆತ ಸಾಧಿಸಿದ್ದ ಪಾರಮ್ಯ ಕಂಡು ಪರಶುರಾಮರು ಕೂಡ ಬೆರಗಾದರು ಅವರು ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಕೈ ಮುಗಿದು ಧನ್ಯತಾ ಭಾವದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದ ರಾಧೆಯನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದು ಒಂದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಗು ನೀನು ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಅಲ್ಲ ತಾನೆ ರಾಧೆಯನಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಸತ್ಯ ನುಡಿಯುವ ಪ್ರಮೇಯ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅವರ ಮಾತಿಗೆ ಆತ ಹೇಳಿದ್ದು ಅಲ್ಲ ಗುರುಗಳೇ ಅನ್ನೋ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಾತು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನ ಬಯಸಿ ಬರುವ ಶಿಷ್ಯ ತನ್ನ ಎಲ್ಲ ವಿವರಗಳನ್ನ ಗುರುವಿನ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ಕೋಬೇಕು ಆದರೆ ಅಂಥ ಯಾವುದನ್ನು ಕರ್ಣ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಪರಶುರಾಮರು ಕೂಡ ಆ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚೇನೂ ಅವನನ್ನು ಕೇಳೂ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ ವಸುಷೇನ ಕರ್ಣ ಕ್ಷತ್ರಿಯನಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅವನ ಬಾಯಲ್ಲೇ ಕೇಳಿ ತಿಳುಕೊಂಡ ಪರಶುರಾಮರು ಕರ್ಣನಿಗೆ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನ ಬೋಧಿಸೋದಕ್ಕೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರು ಕರ್ಣ ಪರಶುರಾಮರ ಶಿಷ್ಯನಾಗಿ ಹೋದ ಪರಶುರಾಮ ಶಿಷ್ಯ ಅಂದ್ರೇನು ಸುಮ್ಮನೆ ಮಾತೆ ಅವರ ಕೈಲಿ ಕಲಿತವರು ಎಂತೆಂಥ ಪರಾಕ್ರಮಿಗಳಾಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಭೀಷ್ಮ ಹಾಗೂ ದ್ರೋಣರೇ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ಕಣ್ಣೆದುರಿಗೆ ನಿಂತಿದ್ರಲ್ಲ ಆ ಪರಮಜ್ಞಾನಿ ಪರಶುರಾಮರು ತಮ್ಮ ಜೀವಿತಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಲಿತಿದ್ದ ಎಲ್ಲ ಶಸ್ತ್ರವಿದ್ಯೆಯನ್ನ ಈ ರಣೋತ್ಸಾಹಿಗೆ ಧಾರೆ ಎರೆದಿದ್ರು ಅವನಲ್ಲಿದ್ದ ಕಲಿಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಹಂಬಲ ಮೊನಚು ಬುದ್ಧಿ ತೀಕ್ಷ್ಣ ಗುರಿ ಕರತಲ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿನ ವೇಗ ಎಲ್ಲ ಪರಶುರಾಮರನ್ನ ಮಂತ್ರಮುಗ್ಧಗೊಳಿಸಿದ್ವು ಹೀಗೆ ಕರ್ಣನ ಶಸ್ತ್ರ ಪಾಠ ಗುರುಕುಲದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಿದ್ದಾಗಲೇ ಅಲ್ಲೊಂದು ಅವಘಡ ಸಂಭವಿಸಿಬಿಡ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕರ್ಣನನ್ನ ಬೆನ್ನತ್ತಿ ಕಾಡಿದ್ದು ಅವನ
ಸಹಿಸೋ ಬಲ್ಲವರು ಯಾರು ಆದರೆ ರಾಧೆಯನ ಗುರುಭಕ್ತಿ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ನೋವು ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದೇ ಸೂಕ್ತ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸಿ ಹಲ್ಲು ಕಚ್ಚಿ ಹಿಂಸೆಯನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ ಗಾಯದ ನೋವು ಅತಿಯಾಗಿ ತೊಡೆಯಿಂದ ರಕ್ತಸ್ರಾವ ಶುರುವಾಯಿತು ಒಂದು ಕಡೆ ಆ ಯಮ ಯಾತನೆಯನ್ನ ಕರ್ಣ ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಹುಳು ತೊಡೆಯನ್ನ ಕೊರಿತಲೇ ಇತ್ತು ರಾಧೆಯನ್ನ ತೊಡೆಯಿಂದ ಹರಿದ ನೆತ್ತರು ಧಾರೆಯಾಗಿ ಪರಶುರಾಮರ ಕೆನ್ನೆಯನ್ನ ತೋಯಿಸಿ ಬಿಡುತ್ತೆ ಈ ಆಕಸ್ಮಿಕ ಘಟನೆಯಿಂದ ಎಚ್ಚೆತ್ತ ಪರಶುರಾಮರು ರಾಧೆಯನ್ನ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾಗಿ ಗಮನಿಸ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಅವನ ತೊಡೆಯಲ್ಲಾಗಿದ್ದ ಘೋರ ಗಾಯ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬೀಳುತ್ತೆ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಅದರ ತೀವ್ರತೆಯನ್ನ ಕಂಡ ಪರಶುರಾಮರೇ ದಿಗ್ಭ್ರಾಂತರಾಗಿ ಹೋದ್ರು ಮಗು ಏನಿದು ರಕ್ತ ಏನಿದು ಗಾಯ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಪರಶುರಾಮರು ಕರ್ಣ ಎಲ್ಲವನ್ನ ವಿವರವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನಿನ್ನ ತೊಡೆಯನ್ನ ವಜ್ರ ದುಂಬಿ ಕೊರಿತಿದ್ರೆ ನೀನು ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಅಲುಗಾಡದೆ ನೋವನ್ನ ಅದು ಹೇಗೆ ತಡ್ಕೊಂಡೆ ಮಗು ಕರ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನನಗದು ಅಸಾಧ್ಯ ನೋವು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಗುರುದೇವ ನಾನು ಕದಲಿದರೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರವಾಗುತ್ತೋ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಆ ನೋವನ್ನ ಸಹಿಸಿಕೊಂಡು ಉಳಿದು ಬಿಟ್ಟೆ ಅಷ್ಟೇ ಅವರಿಗೆ ಶಿಷ್ಯನ ಮೇಲೆ ಅನುಮಾನ ಶುರುವಾಯಿತು ಹಾಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಪರಶುರಾಮರಿಗೆ ಇವನ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಶಯ ಬಂದಿದ್ದು ಇದೇ ಮೊದಲೇನಲ್ಲ ಅವನ ಶಸ್ತ್ರವಿದ್ಯೆಯ ಕಡೆಗಿನ ಸೆಳೆತ ಅವನದನ್ನು ಕಲಿಯುವ ವೇಗ ಅವನ ತನ್ಮಯತೆ ಅವನು ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ರೀತಿ ಹಠಗಳನ್ನು ಕಂಡಾಗಲೇ ಅವರಿಗೆ ಇವನು ಕ್ಷಾತ್ರ ರಕ್ತದವನ ಅನ್ನೋ ಸಂಶಯ ಬಂದಿತ್ತು ಆದರೆ ನಾನು ಕ್ಷತ್ರಿಯನಲ್ಲ ಅಂದವನನ್ನು ಅವರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿರಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಈಗ ಅವರ ಸಂಶಯವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸೋ ಘಟನೆ ನಡೆದು ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಅವರ ಸಿಟ್ಟು ಅಂಗಾಲಿನಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮರಂಧ್ರದವರೆಗೆ ತಲುಪಿಬಿಡ್ತು ರಾಧೇಯ ತಮ್ಮ ಬಳಿ ಅಸತ್ಯ ನುಡಿದು ಶಿಷ್ಯನಾದ ನಾನು ಅಪಾತ್ರನಿಗೆ ವಿದ್ಯಾದಾನ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಕ್ರೋಧಗೊಂಡರು ಪರಶುರಾಮರು ಕೆಂಡಾಮಂಡಲವಾದ ಜಮದಗ್ನಿ ಸುತ ತಕ್ಷಣ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಯೋಚಿಸಿದೆ ನೀನು ಇಂಥ ರಣಭಯಂಕರ ನೋವನ್ನ ಸಹಿಸಿಕೊಂಡೆ ಅಂದಮೇಲೆ ನೀನು ಕ್ಷತ್ರಿಯನ್ನಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಇನ್ಯಾರೂ ಆಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಬಳಿ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿ ವಿದ್ಯೆ ಪಡ್ಕೊಂಡೆ ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಆಪತ್ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಲಿಸಿದ ವಿದ್ಯೆ ನಿನ್ನ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಬಾರದಿರಲಿ ಅಂತ ಶಾಪ ಕೊಟ್ಟರು ಪರಶುರಾಮರು ಅವತ್ತು ಪರಶುರಾಮರ ಕ್ರೋಧವನ್ನು ಕಂಡ ರಾಧೇಯ ಕಂಗಾಲಾಗಿ ಹೋದ ಕಾಲು ಹಿಡಿದು ಬೇಡ್ಕೊಂಡ ಆದರೆ ಕೊಟ್ಟ ಶಾಪವನ್ನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಅದರಲ್ಲೂ ಪರಶುರಾಮರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯ ಅಸತ್ಯ ನೋಡಿದು ವಿದ್ಯೆ ಕಲ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋ ಕ್ರೋಧ ಅದು ಸಿಟ್ಟು ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಮೋಸ ಹೋದ ಭಾವ ವಿದ್ಯೆಗಾಗಿ ಈ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಕಿಶೋರ ನನಗೆ ಜಮದಗ್ನಿ ಸುತನಿಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಬಾರಿ ಭೂಮಂಡಲ ಪರ್ಯಟನೆ ಮಾಡಿ ಕ್ಷಾತ್ರ ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿದ ಮಹಾವೀರನಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟ ಅನ್ನೋ ಸಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೇನಲ್ಲ ನಾವು ಮೋಸ ಹೋದ್ವಿ ಅಂದಾಗ ನಮಗಾಗೋ ಅವಮಾನ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಅತ್ಯಂತ ಭಯಾನಕ ಸಿಟ್ಟಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತೆ ಪರಶುರಾಮರಿಗೆ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಆಗಿತ್ತು ನಿಜ ಪರಶುರಾಮರು ನಾನು ಕ್ಷತ್ರಿಯರಿಗೆ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನ ಬೋಧಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೊರತು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ಯಾರಿಗೂ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾವತ್ತೂ ಹೇಳಿರಲಿಲ್ಲ ಅವತ್ತಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅನ್ನೋದು ಜಾತಿ ಕೂಡ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಅದು ಸಾಧನೆಯಾಗಿತ್ತು ಕೈಲಿ ಪರಶುವನ್ನ ಹಿಡಿದು ಕ್ಷಾತ್ರ ತೇಜ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಭಗವಾನ್ ಪರಶುರಾಮರು ಕೂಡ ಕೇವಲ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಯಕ್ಕೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡವರಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಜಮದಗ್ನಿ ಪರಂಪರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವರ್ಣಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾದ್ದೂ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಪರಶುರಾಮರ ತಾಯಿ ರೇಣುಕಾದೇವಿ ಋಷಿಪುತ್ರಿ ಅಲ್ಲ ಆಕೆ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಕನ್ಯೆಯಾಗಿದ್ದವಳು ಇದೆಲ್ಲವನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಪರಶುರಾಮರು ತಮ್ಮ ತಂದೆಗಾದ ಅನ್ಯಾಯದ ವಿರುದ್ಧ ಹಾಗೂ ಕ್ಷತ್ರಿಯರು ಧರ್ಮಭ್ರಷ್ಟರಾಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ದಿವ್ಯ ವಿದ್ಯೆಗಳನ್ನ ಕ್ಷತ್ರಿಯರಿಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೊರತು ಯಾರಿಗೂ ವಿದ್ಯೆ ಬೋಧಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರು ಯಾವತ್ತೂ ಹೇಳಿರಲಿಲ
ಅವನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಕಳುಹಿಸಿದ್ದು ಯಾಕೆ ಅನ್ನುವುದು ಗೆಳೆಯರೇ ಪರಶುರಾಮರು ಅಲ್ಲಿ ಶಾಪ ಕೊಟ್ಟರು ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಕರ್ಣನನ್ನೇ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿ ವಿದ್ಯೆ ಪಡೆದೆ ಅನ್ನೋ ನೋವು ಕಾಡ್ತಿದ್ದಿರಬಹುದು ಕರ್ಣನಂಥ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಭಾವಜೀವಿಯ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಪರಶುರಾಮರ ಕ್ರೋಧದ ಮಾತುಗಳು ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ವಂಚಿಸಿಬಿಟ್ಟೆ ಅನ್ನೋ ನೋವಿನ ನುಡಿ ಸದಾಕಾಲ ವಜ್ರ ದುಂಬಿಯಂತೆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕೊರಿತಿತ್ತೇನು ಹೀಗಾಗಿನೇ ಕಡೆಯ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಅವರು ಕಲಿಸಿದ ವಿದ್ಯೆ ಅವನಿಗೆ ಮರ್ತು ಹೋಯ್ತಾ ಅಥವಾ ಆ ಕಡೆಯ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಪರಶುರಾಮರ ದಿವ್ಯ ಧನಸ್ಸನ್ನ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡವನಿಗೆ ತಾನು ಗುರುವಿಗೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿ ಅವರ ಸಿಟ್ಟಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದೆ ಅನ್ನೋ ಖೇದ ಪಾಪ ಪ್ರಜ್ಞೆಗಳು ಕಾಡಿ ಮನಸ್ಸು ಬಲಹೀನಗೊಳ್ತಾ ಅದು ಕರ್ಣನಿಗಲ್ಲದೆ ಇನ್ಯಾರಿಗೆ ತಾನೇ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇನ್ನು ಪರಶುರಾಮರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಕರ್ಣನಿಗೆ ಕ್ಷಮೆಗೆ ಅವಕಾಶವೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ರಾಧೇಯ ಅನ್ಯ ಮಾರ್ಗವಿಲ್ಲದೆ ಗುರುವಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ಹಸ್ತಿನಾಪುರದ ಹಾದಿ ಹಿಡಿದು ನಡೆದು ಬಿಟ್ಟ ಹೇಗಿದ್ರು ಅಷ್ಟರಲ್ಲಾಗ್ಲೇ ಬಹುಪಾಲು ವಿದ್ಯೆಯನ್ನ ಪರಶುರಾಮರು ಧಾರೆ ಎರೆದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ರಾಧೇಯ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನ ಕರಗತ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಮಹಾಪರಾಕ್ರಮಿಯಾಗಿ ಬದಲಾದವನು ಮುಂದಿನ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನ ಅರಸಿ ಹೊರಟಿದ್ದ ಅವನ ಪ್ರಯಾಣ ಹಸ್ತಿನೆಯ ಕಡೆಗೆ ಸಾಗಿತ್ತು ಗೆಳೆಯರೆ ಪರಶುರಾಮರು ತಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯನಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಬಲಿಷ್ಠವಾದ ಧನಸ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲ ಇಷ್ಟಕ್ಕೂ ಯಾವುದು ಆ ಧನಸ್ಸು ಅದರ ಶಕ್ತಿ ಎಂಥದ್ದು ಅದು ಪರಶುರಾಮರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಹೇಗೆ ಈ ವಿವರಗಳನ್ನು ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ